皆さんこんばんは。天名の祭壇です。ここまではあまり変化ないので、火中のかがり火からやってます。相変わらず、ひどい魔法ぶっ飛ですよね。えなになんでこんなとこに来る気しだ保護色になってますねその発想はなかったわー誘導魔法避けながら戦うの結構きついぞこれはやられたわ全く予想外の罠この場所かなり評判悪いというか難しいと言われてるようですが、私はあんまり嫌いではないんですよね。見た目が綺麗ってのも大きいですが、魔法避けるの、結構楽しい。避けるたびにドヤ顔できますし。まあ苦手な方は、躊躇なく弓を使うことをおすすめします。ここは弓使用が前提、みたいな配置ですしね。なかったら、君に危険はしないって。さすがに遠すぎるか。こんな風に、相手の感知範囲外からでも矢は届きます。一応新版では初回プレイなので、かなり慎重ですね。最近では、弓はあんまり使わないようにしてますよ。今更ですけど、弓はちょっと強すぎる気がします。グラボで弓のような、強射程武器がなくなってるのもそういう理由でしょうね。指紋の弓剣使ってみたら、案の定ヌルゲー化しました。あ、今はメルゴーノーバチェンまでやってます。ストーリーも大体理解できたので、後で動画で解説プレイしますね。確かにベースはプルフなんですが、大元は、アーサー・シークラークの、幼年期の終わりみたいです。宮崎さんって、かなり色々読んでるようですね。話がめっちゃ複雑です。まあブラボの話はこれくらいにします。これダークソウル2の動画ですし。どうもの装備意識を、有機兵が守ってるようですね。今のうちに倒しておきましょうか足場が悪いので結構きついですな。パリーのサンドバッグですねこいつ
り倒したと思ったらリスポーンするよあいつもう無視した方がいいですねあれやっと赤サビ極限がフル強化できました私個人的に最終装備ですこれスタミナ消費は若干多めですが火力あるし使いやすいんですよねフェリーシアさんのサインがここに移動しました以前の場所は遠くて不便でしたしねそしてここにサインがあるのはこの先が大きく変更されたせいでもありますここは読んでおいた方がいいと思いますあのようにこの先に敵が大量配置されましたここが天菜の祭壇、最難関になってますね。一人で突っ込むとかなり大変です消滅しましたまあここは弓が安定ですなこれ録画した時はまだ弓不使用縛りはしてませんダークソウル3ではどうしようか迷ってるんですが、なるべく弓は使わないようにしますね。減らせましたここを耳口用でいくとどうしたもんですかねーマイス持ちをおびき出して片付けてから誘導魔法に攻撃派ですかね
と一緒ですね。じゃあボス倒して、今回は終わりますね。最近編集とかするのは、収録時間が長いせいと気づきましたし。このボス、ウドリンカダークソウルというのは僕はどれもそうですが、弱いですよね。ダークソウル1やブラボのように、何度もやってるけど負ける可能性がなくはね。ありがとうございました。またね。